Hello, hello. Hola, hola. How are you today? ¿Cómo están hoy? Are you happy? ¿Están felices? Yes? Okay, I'm happy too. Yo también estoy muy feliz. I am very, very, very happy to see you. Estoy muy, pero muy feliz de verte. Well, children, before to start the class, muy bien, niños, antes de empezar la clase, we are going to do something important. Vamos a hacer algo muy importante, ¿ok? We are going to pray to God. Vamos a orar a Dios. So please stand up. Así que por favor, ponte de pie. Yes, I'm going to count three times, ¿ok? Voy a contar tres veces, hasta tres. One, two, three. Ok, very good, muy bien. Vamos a juntar nuestros manitos, your hands, inclinamos nuestro rostro, and close your eyes, y cerramos los ojos. We are going to make the pray in English, ok? Vamos a hacer la oración en inglés. So, repeat, así que vas a repetir. God, thank you for another day to life. Take care of me and my family. In Jesus' name, Amen. Very good, muy bien. Remember, acuérdense, cada vez que terminemos de orar tenemos que decir Amen. ¿Ok? Muy bien. Please, 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 por favor, todavía no te sientes porque vamos a hacer la canción de In Front Of, Behind, Between, ¿ok? Y vamos a tener que saltar hacia adelante, hacia atrás, poner los brazos así, ¿ok? Vamos a hacerlo a la cuenta de tres, in English. One, two, three. In Front Of, Behind, Between. In Front Of, Behind, Between. In front of, behind, between, in front of, behind, between, in front of, behind, between. ¿Ok? ¿Entendieron más o menos? Estábamos hablando acerca de las preposiciones de lugares. Right? Prepositions of place. Yeah, do you remember? ¿Te acuerdas? It was the last lesson. Eso fue la última clase, o sea, la clase anterior. ¿Ok? Se supone que ya debes manejar el vocabulario, ¿cierto? Porque eran, creo que, entre siete preposiciones de lugar. Prepositions of place. Ok, we are going to do again. Vamos a hacerlo otra vez. ¿Ok? One, two, three. In front of, behind, between. 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 Ok, very good. Do you like the song? Ok, muy bien. ¿Te gustó la canción? Yes? Ok. If we have time, si tenemos tiempo, lo vamos a hacer al terminar la clase. Ok? So, please sit down. Por favor, siéntate. Toma asiento. Sit down. Very good. Muy bien. Children, the class for today, niños, la clase para el día de hoy es... A school rooms, ok? A school rooms. What is a school rooms? ¿Qué son las school rooms? I don't understand. No entiendo. Ok. A school rooms viene a significar como las aulas de la escuela, ok? Son las aulas o los lugares que encontramos dentro de la escuela. Teacher, I don't understand. Miss, yo no entiendo. Profesor, profesora, no entiendo. ¿De qué está hablando? Ok, no te preocupes. Don't worry. We are going to explain. Vamos a explicarlo. Las school rooms vienen a ser esas aulas que de seguro que tú las has escuchado. Por ejemplo, aula de cómputo. Eh, también la dirección, que vendría a ser en este caso la oficina del director. También la cafetería. También puede ser el aula de música. En algunos casos aula de inglés también hay, tu salón de clases, tu propia aula, etc, etc. Ok, so we are going to learn, vamos a aprender en total 8 school rooms, ok? 8 espacios o lugares de la escuela. Vamos a comenzar con el primero, ok? This is music room, este es music room. 
We are going to repeat. Vamos a repetir. Conmigo, ¿ok? Music. Room. Again. Otra vez. Music. Room. Very good. Muy bien. Music room viene a significar aula de música. Es por eso que aquí he puesto algunas notas musicales. De repente no se aprecia bien en la cámara, pero aquí está. ¿Ok? Music Room. Very good. Muy bien. Luego tenemos Library. ¿Ok? Repeat. Vamos a repetir. Library. Library. Miss, ya sé que puede significar library. Library es librería. Pues no, mi estimado estu estudiante. My dear student, mi querido estudiante, no significa librería. Library significa biblioteca. ¿Ok? Library, biblioteca. Very good. Repeat. Otra vez, vamos a repetir. Library. Y vamos a hacer como si estuviéramos abriendo un libro. Library. Very good. Muy bien. Por acá también tenemos gym. Repeat. Gym. Gym. Very good. Se supone que este dibujo es una pesa, pero no se aprecia tanto, ¿ok? Mis habilidades artísticas no se aprecian mucho por aquí. No se preocupen. Gym significa gimnasio. Pero, mis, en la escuela no tenemos gimnasio. Bueno, gimnasio como tal, como quizás ustedes ven que hay un edificio grande donde hay máquinas y las personas vienen, bueno... El gym o el gimnasio es un espacio en el cual hacen deporte, ¿cierto? Eso viene a ser el gym, no necesariamente, como les digo, ese edificio grande donde hay máquinas para correr, etcétera, etcétera. ¿Ok? Gym viene a ser el espacio que se encuentra dentro de la escuela en la cual tú haces deporte. Hay también los implementos para hacerlo. ¿Ok? También tenemos computer lab. ¿Ok? Vamos a repetir. Computer Lab. Computer lab. Computer lab. ¿Ok? ¿Qué significa? What is the meaning of computer lab? ¿Cuál es el significado de computer lab? Ok, buena pregunta. Good question. Bueno, si lo, tra si lo pasamos por traducción y todo ello, si lo buscamos en San Google, ¿ok? ¿Qué es lo que va a salir? Laboratorio de computación. Y nos van a surgir muchas preguntas, van a decir qué es laboratorio, qué es esto, qué es lo otro, ¿ok? Para ello, nosotros lo vamos a definir de una manera que es similar, ¿ok? Pero para que no se nos complique el asunto, Computer Lab significa aula de computación, ¿ok? Y el aula de computación, que hay ahí en ella? Computadora, ¿cierto? Very good, excellent. You are paying attention. Te estás prestando atención. Very good. Ok. We have teacher's rooms. Ok. Vamos a decirlo otra vez acá. Me excedí una S. Ok. Teacher's room. Repeat. Teacher's room. Teacher's room. Teacher's room. Very good. Nosotros conocemos qué significa teacher, ¿cierto? What is the meaning of teacher? ¿Cuál es el significado de teacher? Profesor o oh, profesora. Excellent. Teacher's room significa aula de profesores. ¿Ok? Aula de profesores. Teacher's room. El aula de profesores es usado quizás para las reuniones, en el, en el caso de los docentes, se reúnen para hablar del tema X, etc. ¿Ok? Teacher's room. Next. Siguiente. Principal's office. ¿Ok? Repeat. Principal's office. Principal's office. Significa en Spanish, en español, Oficina del director, ¿ok? Principal significa director o directora, ¿ok? Principal's office, ¿qué significa? Oficina del director. Repeat after me, repite otra vez conmigo, ¿ok? 
principles of this. Very good. Luego tenemos cafeteria. Ok, repeat. Vamos a repetir. Cafeteria. Cafeteria. Very good. Excellent. Muy bien. Cafeteria. Así es la pronunciación, chicos. ¿Saben qué significa en español? Cafetería. ¡Yeah! Ok, it's a joke. Fue una broma. Pero en realidad, en serio, sí significa cafetería. Hay palabras que se parecen en inglés, ¿ok? Eh, solo que se diferencian por la pronunciación. ¿Ok? Cafetería. Very good. Next. Siguiente. Y esto tú lo conoces. Classroom. What is classroom? Chicos, ¿qué es classroom? Aula, ¿cierto? O salón de clases. Classroom. Repeat after me. Repite después de mí. Classroom. Classroom. Very good. Excellent, children. Ok, it's time to do questions. Ok, es tiempo de hacer las preguntas. And we are going to use prepositions of place with this vocabulary. Ah, oh, teacher. Ok, I'm going to speak in Spanish. Voy a hablarte en español. Vamos a utilizar este vocabulario con la clase pasada de preposiciones de lugar. Pero, mi, ¿se puede utilizar eso? Claro, por supuesto. Vamos a ver, por ejemplo, la ubicación. ¿Dónde se encuentra el aula de música? ¿Dónde se encuentra la oficina del director? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Let's go to see. Vamos a verlo. Ok, children. Ok, niños. We are going to do two questions. ¿Ok? Vamos a hacer dos preguntas. Do you remember the prepositions of place, right? ¿Te acuerdas de las preposiciones de lugar, cierto? Y si no, you can open your book, or sorry, you can open your notebook. Tú puedes abrir tu cuaderno and check it, ¿ok? Y puedes chequear, puedes ver, ¿ok? So, music room library. Tenemos por aquí music room and library. La pregunta es, the question is, where is the music room? ¿Dónde está el salón de música? We are going to repeat, ¿ok? Vamos a repetir. Where is the music room? Very good. Entonces, por aquí hay dos dibujos. Library está por aquí y... Al costado está Music Room, ¿ok? Entonces, ¿cómo debemos responder? The Music... Music what? Music qué? Music Room... ¿Te acuerdas qué bajaba? Is, ¿cierto? The Music Room is... Está al lado. ¿Cómo se dice al lado en inglés? Next to, right? Next to. Next to the, al lado de, what? Library, ok? Next to the library. Excellent. Ok. Ok, children. And you know, ustedes saben ya la respuesta de esta pregunta. Where is the music room? ¿Dónde está el salón de o el aula de música? Vemos acá dice music room y a su costado está library, right? Entonces respondíamos en inglés The music room is next to, al lado, next to the library, right? Al lado de la biblioteca, very good. Ahora surge otra pregunta, ¿ok? Another question. Where is the computer lab? ¿Dónde está el aula de cómputo? Very good. Y vamos a analizar el dibujo que se encuentra por aquí, ¿ok? Tenemos classroom, computer lab, and cafeteria, ¿ok? Ahora yo les pregunto en español. Chicos, ¿dónde se encuentra el computer lab? ¿Al lado? ¿Al costado? ¿O entre? Entre, ¿cierto? ¿Se encuentra entre quién? 
and the cafeteria and classroom. Muy bien. And do you remember, y te acuerdas cómo se decía entre o en medio de en inglés? Between. Very good. Yo sé que se te vino a la mente esa palabra. Between. Excellent. Entonces, ¿cómo vamos a responder? Bueno, the computer lab. Lo ponemos por aquí. Lo último pasa al, primer, al principio. The computer lab is... El aula de computación está... ¿Está en dónde, chicos? Next to, behind, in front of, between, right? The computer lab is... Aquí está. Between. Between what? ¿En medio o entre qué? Between the classroom and... The cafeteria. Very good, chicos. Excellent. Very good. Okay. Children, the time is over. El tiempo ya ha terminado. Pero no se preocupen. Eh, lo que necesitas aprenderte es el vocabulario. O sea, los school rooms. Computer lab, cafeteria. ¿Qué más vimos? Gym, etc. etc. Right? Hemos visto 8 en total. 8. Esto de aquí que le he agregado es un complemento o se le puede añadir también a los prepositions of place. Han visto que eh, las preposiciones de lugar, preposition of place, no solo lo utilizamos para saber la ubicación de un objeto, sino también de un lugar, ¿cierto? Very good. Ok, chicos, antes de despedirnos tengo que mostrarte tu ficha de concepto, ¿ok? Prestamos atención por aquí. Aquí se encuentra tu ficha de concepto. Eh, school rooms, todo lo que hemos visto el día de hoy. Bueno, las preguntas también, question. Acá vemos un ejemplo que he dejado por ahí. Y también tenemos por acá, worship, tu hoja de trabajo. Oh, chicos, remember, remember, acuérdense, ¿ok? En la ficha de concepto va escrito en tu, in your notebook, very good, en tu cuaderno. Excelente. Y la worship. Va pegada y resuelta en tu cuaderno, ¿ok? ¿Qué vas a hacer aquí? Según el dibujo que está, por ejemplo, vemos acá a unos niños tocando. ¿A qué hace referencia, chicos? A Music Room, ¿cierto? Al aula de música y así sucesivamente, ¿ok? Muy bien, chicos, porque lo prometí es deuda, vamos a hacer la canción de In Front Of, Behind, Between. Pero con las manos, ¿ok? So, please stand up, así que por favor ponte de pie. Ok, very good. Y vamos a decir así. In front of, behind, between. 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 Ok. Very good, children. Vamos a hacer un poco más rápido, ok. In front of, behind, between. In front of, behind, between. In front of, behind, between, in front of, behind, between, in front of, behind, between. Very good, children. No se preocupen. Poco a poco lo vamos a lograr dominar. ¿Ok? Ok, children. This is all for today. Ok, niñas. Esto ha sido todo por el día de hoy. Remember, wash your hands. Recuerden lavarse sus manitos. Stay at home. Quedarse en casita. And God bless you. ¿Ok? Y Dios te bendiga. See you later. Bye, bye.